Oi, 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 gente. Vamos prender um apliquezinho aqui. Pra... De Páscoa. Um coelhinho. Ó, vou pegar esse moldezinho aqui que eu tenho, da Simone Moldes. Depois eu vou deixar, procurar o nome dele e deixar na descrição embaixo, tá? Então, eu vou fazer uma tagzinha com ele. Eu adoro esse molde, eu acho ele muito lindinho. Eu uso bastante ele mesmo. Ó. Então, a gente vai colocar aqui. Eu gosto... Eu tenho um cano de PVC que eu cortei um pedacinho pra mim justamente ficar usando nos moldes. Ó. Dá aquela apertadinha pra soltar todas as bordas. E é só fazer assim, ó. Ó. Viu? Caiu. A gente vira. Ó, que lindo. Eu acho tão bonitinho. Eu vou colocar aqui do ladinho. Deixa eu ver se eu tenho um tecidinho aqui. Ó, peguei uma, pegar uma espuminha. Vou deixar aqui em cima de uma espuminha aqui. Do lado. Aí eu peguei esse outro moldezinho aqui. Que esse é da Dani Decor. E aí a gente vai escolher aí uma cavidade pra fazer um, um coelhinho. Tá? Eu acho que eu vou fazer com esse daqui, ó. Acho que vai ficar bem legal. Então, primeiro eu vou retirar a cabeça. Ai, cadê meu tecidinho? Não sei onde que está. Deixa eu ver se tá aqui. Pronto. Ó. Não vou usar bola, tá? Então, um pouquinho de massa. Nessa cabeça aqui. Vou deixar na descrição o nome desse molde também, tá bom? Ó. Saiu assim. Pegar um pincel modelador. Alguma coisa que seja bem fininho. Aí aqui. A gente faz aquele... Eu vou fazer aquele cortezinho no meio. Aqui achei uma esteca aqui, ó. Fazer assim, uma abertinha assim, ó. E aqui em cima, eu vou fazer uma pontinha. Vou pegar um pedacinho de rosa e colar o um narizinho ali. Passa a cola, tá? Não vou passar porque tá. Minha massa tá bem úmida. Ó, ficou assim. Ai, ó, ficou assim. Agora aqui a gente vai fazer as orelhas. Vamos ver se vai dar. Eu acho que o tamanho vai ficar um tamanhozinho bom. Ó. Já tem aqui no molde pra facilitar a nossa vida. Pode ser, isso aqui pode ser uma tagzinha pra colocar de pendurado na, na caixinha, na frente. Agora eu vou pegar um pedacinho de rosa, um fio de rosa, tá? Um fio de rosa, vou pegar dois, dois fiozinhos e vou colocar aqui no meio. Tá dando pra ver, ó? No meio, vou pegar outra e vou colocar aqui no meio. Aí eu vou pegar esse pincel aqui, que ele é um pouquinho mais fino do que este, ó. E vou apertar aqui. E vou apertar. Agora eu vou pegar uma tesourinha. Vou recortar aqui e puxar aqui assim. Você corta e puxa. E aqui na cabeça, agora eu vou ter que pegar a cola. E na cabeça ali a gente vai fazer um furinho. Vamos 
ajudar aqui o esquema delas. Coloca as duas juntas, assim. Aí aperta aí. Essa daqui eu vou dar uma viradinha. Bem pequenininha. Eu tenho muita dificuldade de fazer essas peças pequenininhas. Ó. E aí vai ficar assim. Agora vamos retirar o corpinho. O corpinho eu vou usar essa parte aqui, eu acho. Ou pode ser essa, mas eu vou usar essa aqui. Assim, isso aí. Tá vendo? Já saiu tudo até com a marcação. Agora só falta os bracinhos. Aí você pode retirar daqui ou fazer. Eu geralmente o bracinho dele eu vou fazer, ó. Uma coxinha. Pega um tanto do mesmo. Duas coxinhas. Vem aqui, coloca aqui, assim. E assim. Pro aplique, é que eu, deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí, deixa eu ver se eu tenho um aro. Ó, então, tá aqui, agora, aqui pro coelhinho, a gente pode fazer assim, deixar assim e depois pintar. Ou então, a gente pode também colocar umas bolinhas dessas aqui, ó, essas miçanguinhas, tá? Vou colocar essas miçanguinhas aqui, ó. Não afundei ainda, coloquei uma de um lado... É que essa minha aqui agora que eu comprei, ela não veio tão boa quanto a outra. Tá vendo que ela tá soltando essas coisinhas assim, ó? A outra que eu tinha, ela não soltava. E aí eu tô tendo um pouco de dificuldade. Ó, ele tá... Vou explicar. Eu só coloquei por cima, ó. Tá vendo que tá soltado? A gente tem que fazer com que esse olhinho entre lá dentro. Então, tem que afundar. Ó, tá, vem aqui e afunda, ó, o olhinho afundou, aí você ajeita, deixa ele bem fundinho pra ele não estufar. Ó, agora cola, eu vou colar aqui, pegar um pouquinho de cola. Essa cola aqui e colar. Olha que fofinho que ficou. E aí, agora vamos fazer uma cenourinha. Ó, uma cenourinha bem pequenininha. Um tantinho de massa bem pequenininho. Assim. Três fiapinhos. Três filetezinhos de. Vem corta, vem com a cola, tá até grande, Esses três fiapinhos aqui, pode cortar até menor. E vem aqui. Cola aqui na mãozinha dele. Ó. E tá pronto um apliquezinho. Aqui a gente também pode colocar um lacinho. Aqui também é da Dani Decor. Ele é muito bom. Eu gosto dele bastante. Então eu vou usar esse daqui, tá? Esse pequenininho. Mas várias marcas hoje de molde tem. Não sou patrocinada por nenhuma. Só tô falando o que eu tô usando, tá bom? Ó, coloquei aqui, retirei. Já saiu, olha que bonitinho que fica. Esse é bem menorzinho do que aquele ali. 
aquele outro era da MJ. E aí a gente pode depois decorar, fazer. Mas, ó, que apliquezinho lindo, gente. Vou pegar. Tem uma caixinha aqui. Só tem um pedaço. Aí você imagina uma caixinha decorada. Esse aqui que tá no azul. Com um apliquezinho assim, ó. Que fofo que fica. Pra colocar naqueles kit cat também. Dá pra fazer chaveiro, tá? Então, essa foi a minha ideia de... Primeira ideia aí da Páscoa. <risos>